has this happened to you at work that you are approached by someone at work and then you say something and it sends out a very different signal agar aisa aapke sath hua hai to is video mein main sirf panch cheeze share karunga jo aapko workplace pe nahi kehni chahiye and at the same time i'll also discuss how you should be able to put these ideas in a best possible manner So in this video I will talk about five things that you should not say at work. Number 1 this is not my job. When somebody comes to you with a problem aur unko aapki madad chahiye ya wo shayad jante nahi aap ho sakta right person bhi na ho lekin aap se wo baat kar rahe hain aur aap se inputs chahte hain never say that this is not my job or this is not my problem. What it does is it sends a signal that you are only you know bothered about your own work. You really don't care about the team. ये team player वाली signal नहीं जाती है But if you are not the right person, then what should you say? So a better way of saying this is when the person approaches you, you you can say, Hey, I am not the right person for this. You can talk to Mr. X. Now ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद पता नहीं हो कि किसके साथ उनको बात करनी है In that case, you can always say that, Hey, I am not the right person. बट लेट मी ट्राई टू फिगर आउट हु कैन हेल्प यू मीन वाइल यू ऑल्सो कीप ट्राइंग अगर आपको कोई मिल जाता है दिस इज अ मच पोलाइट वे एंड अ मच प्रोफेशनल वे ऑफ टेलिंग देम रेदर देन टेलिंग देम दैट यू नो इट इज नॉट माई प्रॉब्लम सेकेंड पॉइंट वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे अगर आप कोई कोई मीटिंग में कोई नए आइडिया को इस तरह से बोलते हो कि यही तरीका है ऐसे ही हम आज तक करते आए हैं देन इट शोज ए लॉट ऑफ इनफ्लेक्सीबिलिटी ऑन योर पार्ट इट शोज दैट यू आर रिजिट टू न्यू आइडियाज आप कोई न्यू आइडिया लेना नहीं चाहते हो आप पुराने तौर तरीके अपनाना चाहते हो कोई चेंज नहीं करना चाहते विच इज ऑफकोर्स नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ एंड इट इज यूजली नॉट परसिव्ड इन द राइट लाइट एट वर्क प्लेस बट अगर आप कोई इट इज पॉसिबल कि आप कोई आइडिया से अग्री ना करो आप शायद यू आर कन्विंस्ड कि जो पुराना तरीका है वही सही तरीका है सो वॉट यू शुड से क्या आपको बोलना चाहिए तो वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन हैंडल दिस इज बाई से Hey, that looks like a different approach. Why do you think that this approach will succeed? अगर आपने अपनी आंसर को अपनी क्वेरीज को इस तरह से फ्रेम करी इट अगेन ब्रिंग्स दैट प्रोफेशनल शाइन टू योर रेस्पॉन्सेस थर्ड पॉइंट दिस इज द बेस्ट आई कुड डू अगर आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जब आप कोई चीज पे ट्राई कर रहे हो और आपको पूछा जाता है कि हे हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन यू से दिस इज द बेस्ट आई कुड डू बट नथिंग मोर then what happens is it sends out the signal that you are like a quitter you are not trying or you have not tried enough you are not coming up with options it is possible that you will be perceived in that manner to kya kare agar aapne bahut sara try kiya hai khoob try kiya hai puri honesty ke sath try kiya and you still not found the solution you need to convince you need to convey this right and you should you should convey this to kaise kiya jaye तो अगर ऐसे सिचुएशन होता है आपके बॉस हो मैनेजर हो जो आपको आके पूछते हैं कि भाई आपने ये कर लिया क्या देन यू सेट दिस इज द बेस्ट आई कैन डू ऐसा नहीं बोल के व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से दैट आई हैव ट्राइड बट आई हैव हैव गॉट स्टक हियर कैन यू हेल्प मी फाइंड आउट मोर ऑप्शन दिस इज अगेन एज आई हैव सेट दिस इज अ मच मोर फ्लेक्सीबल वे और मच प्रोफेशनल वे ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड दैट यू आर रियली स्टक एंड यू नीड हेल्प चौथा पॉइंट यू शुड हैव डन दिस आई हैव सेट सो ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट uh, है जो जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स प्लस बाहर भी जनरली हम अपने पर्सनल लाइफ में भी बोल देते हैं सपोज हमने कुछ बोला है और किसी ने नहीं माना और कुछ दिन बाद वो चीज़ जो है वो हमारे जैसे कहने के मुताबिक हो जाती है तो हम बोलते हैं यू नो व्हाट आई सेट दिस बिफोर मैंने पहले ही बोला था ऐसे ही होगा सो वट हैपन्स इज वेन यू से दिस थिंग इट डजेंट हेल्प इट बेसिकली एक्चुअली मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम तो आपको आइडिया कन्वे करना है तो आप इस तरह से नहीं बोल के what you can say is you can always say that well you can always take this as a lesson and integrate in your future uh, future endeavors aap isse lesson learn kar lo aur aage seekh lo you can always say it in a more professional sounding way the fifth point you are wrong bahut bar aise hota hai ki hum bluntly ekdam bol dete hain ki yaar jo point aap bol rahe ho ekdam galat hai you are absolutely wrong this is this makes no sense is tarah se hum bol dete hain तो ये क्या होता है वेन यू से लाइक दिस यू कम अक्रॉस एज अ रूड पर्सन एंड वेन वी कम टू वर्क राइट वी वी हैव टू बी पोलाइट वी हैव टू एडियर टू द वर्क प्लेस कंडक्ट 
we should not be rude that's the last thing that we want to be at work right so how do you how do you get around with this when you need to say that you are wrong to aap isko kis tarah se bolenge without really offending the person so what you can say is well this didn't work uh, can we think of something else uh, how it can work agar aap is tarah se is cheez ko bologe so you will not come across as a rude person but somebody who is professional and who is trying to give you an option uh, to to explore more to ye panch cheeze thi jo main aapko bolna chahta tha ki which you should not uh, say at work because they make you look unprofessional they make you look rigid they make you look uh, rude they make you look uh, inflexible to ye sari cheeze aap workplace pe avoid kare lekin at the same time if you need to convey the underlying meaning तो आप मैंने जैसे हर पॉइंट पे इनके काउंटर पॉइंट्स बोले आप उस तरह से इसको बोले एंड देन यू विल सी ए मार्क डिफरेंस इन योर प्रोफेशनल डिमिनर सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग